जय श्री कृष्णा हर हर महादेव मैं नारायण भक्ति शिव का स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर हरि का मिलन हुआ है इसलिए इसको हरि हर श्रावण कहते हैं ये दो महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया दो दिन आपके छूट भी गए कोई दिक्कत की बात नहीं जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ जो क्यारा तुम्हारे यहाँ कुंडी तुम्हारे यहाँ उसी की मिट्टी को उसी के पेड़ के नीचे उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वही कर कर पानी चढ़ाकर पंद्रह से बीस मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें अपनी कामना कर कर देव अधिदेव महादेव दो महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता ओम नमः शिवाय तो आपने सुना कि शिव का पार्थिव का महत्व इतना है कि घर पर भी हम शिवलिंग की स्थापना कर कर हम पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति करते हैं तथा तो घर पर ही विशेष पार्थिव शिवलिंग सावन माह में अवश्य करना चाहिए अपने जीवन में तो कम से कम दो चार बार हर अच्छे कार्य पर पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना चाहिए पंडित जी को बुलाकर विधिवत एक सौ आठ शिवलिंग के जो पार्थिव बनाकर पूजा करवाते हैं वो बहुत ही शुभ होता है बहुत ही अच्छा होता है अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही अपने किसी भी गमले में शिव जिसमें बेलपत्र हो उसमें भी अथवा किसी भी आप गमले में वहीं की मिट्टी उठाकर आप शिवलिंग बनाकर वहाँ पे आप दूध दही घी शक्कर इत्र धूप दीप नवेद स्थान चढ़ाकर आप महादेव की शिवलिंग की पूजा करें तथा पूजा करने के बाद थोड़ी देर के बाद उस शिवलिंग पर फिर से एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो वो विलीन हो जाएंगे उसी गमले में तो महिलाएं तो जरूर ही इस विधि को जरूर करें क्योंकि हमारा पूरा सावन का जो होता है तो हमारा तो होगा नहीं पूरा क्योंकि कुछ ना कुछ दिन बाकी रह ही जाते हैं किसी मासिक धर्म के वजह से या अथवा किसी और कारण के वजह से वो रह जाते हैं तो इस तरीके से आप शिवलिंग की पूजा आप जरूर करें एक बार करेंगे तो इसमें बता रहे हैं महाराज जी की ये करने से हमारे पूरे दो महीने के पूजा करने का फल प्राप्त होता है यानी पार्थिव का पूजा एक बार भी कर ले तो पूरे वर्ष भर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है तो सोमवार की अष्टमी तिथि कल है दस जुलाई तो दस जुलाई के दिन जो महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती अथवा भीड़ भाड़ के कारण सारी वस्तुएँ एक एक कर कर नहीं चढ़ा सकती वो मंदिर जाकर आने के बाद भी घर पर अपने इस तरीके से शिव जी का पूजा विधिवत अपना कर लेंगी जो भी सामान छूट जाते हैं मंदिर में भीड़ के कारण हमारा सारा वस्तु उस पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं और हमारी पूजा बहुत ही संतोषजनक संपूर्ण हो जाती है यानी संतोषी के साथ हम पूजा पूर्ण करते हैं तो अच्छा फील भी होता है और अच्छा उसका रिजल्ट भी होता है तो आशा करते हैं कि आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी इस तरीके से आप थोड़ी देर के बाद आप विसर्जन कर दें उसकी लोटा जल चढ़ाएंगे तो वो जल आपका वो हो जाएगा अब है कि हमें फूल नहाकर नहीं तोड़ना चाहिए बहुत ही विशेष भारी पाप लगता है किसी भी फूल को तोड़ने के लिए हमें बिना नहाए ही फूल तोड़ना चाहिए तथा उस फूल को तोड़ साफ जगह पर रखना भी चाहिए महाराज जी बता रहे हैं कि हमें कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है और पुष्प का एक नियम है पुष्प धोया भी नहीं जाता वायु पुराण वर्णन कर रही है भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं 
और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को या कोई भी राम पुष्प जब समर्पित करते हैं तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं ये वायु पुराण वर्णन